தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் அஞ்சரல் சாண்டியாகும் வேதத்திலிருந்து ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற தலைப்பில் தியானிக்கப் போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனை உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் உன்னதர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தர் பிதாவே நீர் எங்கள் மெய்ப்பராய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் உண்டாகாது என்று சொல்லுகிறோம் பிதாவே நீர் எங்கள் நல் மெய்ப்பராய் இருக்கிறீர் எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் உண்டாகாது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தர் எங்கள் பலனாய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஜீவனின் பலனாய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு சகாயம் செய்கிறவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் உன்னதர் பெரியவர் மாறாதவர் மாறவே மாறாதவர் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்துகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை போஷிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை ஆளுகை செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டு கொள்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தேவாதி தேவன் எங்களை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் வழிநடத்துகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் நாமத்தினால் நாங்கள் செழிப்போம் நாங்கள் செழிப்போம் என்று சொல்லுகிறோம் நாமத்தினால் நாங்கள் முன்னேறுவோம் வளருவோம் விரிவாக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நாமத்தினால் நாங்கள் பின்னோக்கி போக மாட்டோம் கீழாக போக மாட்டோம் நாமத்தினால் நாங்கள் பெருகுவோம் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வானாதி வானங்களில் வீட்டிருக்கிற எங்கள் தேவன் எங்கள் தகப்பன் எங்களுக்கு நன்மைகளை செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாகவே நன்மையும் கிருபையும் எங்களை தொடரும் தாப்பன பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொருடைய வாழ்த்து வாழ்க்கையிலும் எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் நல்மைப்பனாய் இருந்து பூரணமான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் சர்வ வல்லவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களோடு இருந்து சர்வ வல்லமையை எங்கள் வாழ்க்கைக்குள் கடத்துகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய வல்லமை எங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் சார்பாக மகத்தான கிரியைகள் நடப்பிக்கிற நடப்பிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் மூலமாக மாபெரும் கிரியைகளை நீர் செய்து மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தேவாதி தேவன் ஆளுகை செய்கிறவராக எங்களோடு இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தாப்பனை இப்பொழுதும் எங்கள் இந்திய தேசத்துக்காக வருகிறோம் பிதாவே நீர் எங்கள் மக்கள் மீது இரக்கம் பாராட்ட வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் எங்கள் இந்திய தேசம் எங்கள் மாநிலங்கள் எங்கள் பட்டணங்கள் நாங்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் எங்கள் எங்களுடைய ஊர்கள் பிதாவே நீர் எங்களோடு இருந்து எங்கள் எங்கள் மக்களை நீர் இரக்கம் பாராட்டி விடுவிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய பலத்த வழக்கரத்தை நீட்டி ஒரு மாபெரும் விடுதலையை உண்டு பண்ண வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஒரு மகத்தான விடுதலையை உருவாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் கொரோனா வைரஸ் ஒழித்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் கொரோனா வைரஸுக்கு பின்பாக செயல்படுகிற எல்லா பிசாசின் தந்திரங்களும் அழிந்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் கொரோனா வைரஸுக்கு பின்பாக இருக்கிற சகல பிசாசின் கிரியைகளையும் கட்டுகிறோம் இயேசுபின் நாமத்தினால் கொரோனா வைரஸுக்கு பின்பாக இருக்கிற எல்லா திட்டங்கள் சதிகள் ஆயுதங்கள் ஒளிந்து போவதாக இயேசுபின் நாமத்தினால் ஜீவன் ஜீவன் இயேசுபின் நாமத்தினால் ஜீவன் மலரட்டும் இயேசுபின் நாமத்தினால் ஜீவன் பெருகட்டும் இயேசுபின் நாமத்தினால் ஜீவன் முற்றுமாய் 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 மேற்கொள்ளட்டும் பிதாவை நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் தேசத்திற்கு மாபெரும் விடுதலையை கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் செங்கடலை பிரித்த தேவன் எகிப்தின் வாதைகளை ஒரே நாளில் நீக்கின தேவன் பிதாவை நீர் எங்களோடு இருந்து எங்கள் தேசத்திற்கு இரக்கம் பாராட்டுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தாப்பனே என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் மக்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிட்டா தேசத்திற்கு சேமத்தை செய்வேன் என்று சொன்னீர் எங்கள் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தாப்பன எங்கள் தேசத்திற்கு நீர் நன்மை செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் சமாதானத்தை கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பயம் நீங்கி சமாதானம் உண்டாகட்டும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் 
உம்முடைய ஷாலோம் சமாதானம் தாப்பன அந்த மா ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சமாதானம் இந்த தேசத்தை நிரப்பட்டோம் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இப்பொழுதும் நீர் எங்களுடன் பேச வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய ஞானம் உம்முடைய புத்தி உம்முடைய அறிவை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்களுடன் பேச வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்கள் வெளிப்படட்டும் இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் உம்முடைய பலத்த வழக்கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஆலலூய ஹாலலூ ஏற்று ஜீசஸ் ஹாலலூ ஏற்று ஜீசஸ் தொடர்ந்து நம்முடைய தேசத்திற்காக ஜெபியுங்கள் நம்முடைய தாப்பம் நம்மோடு இருக்கிறார் பயப்பணுன்ற அவசியமே கிடையாது ரைன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் நம்முடைய மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்மோடு இருப்பார் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலும் நம்மோடு தேவன் இருக்கிறார் அந்த நினப்பு நம்மளுக்குள்ளே எப்பொழுதுமே இருக்கணும் ஐட் பயத்துக்கு துளியும் இடம் கொடுக்காதீங்க தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார் தேவன் ந தேவன் நம் சார்பாக இருக்கிறார் தேவன் நிச்சயமாகவே நமக்கு உதவி செய்வார் உங்களுக்கும் உதவி செய்வார் நம்முடைய தேசத்துக்கும் உதவி செய்வார் கலங்கவே கலங்காதீங்க தொடர்ந்து உங்களுக்காகவும் தொடர்ந்து விசுவாசத்தோடு ஜெபியுங்கள் நம்முடைய தேசத்துக்காகவும் தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள் தேசத்தை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே விடுதலைக்குள் நடத்துவார் வாசிக்கலாம் மத்திய ஏழு ஏழாவது வசனம் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் ஏனென்றால் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும் இயேசுடைய வார்த்தைகளில் அந்த அழுத்தத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க எவ்வளவு நிச்சயத்தோடு இயேசு பேசுகிறார் என்பதை கவனியுங்கள் இயேசு இங்கே விளையாடல ஏதோ சரி உற்சாகப்படுத்துவதற்கு நாலு வார்த்தை பேசுவோம் மக்களை கொஞ்சம் தேற்றுவதற்கு திடப்படுத்துவதற்கு ஆறுதலாக ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை பாருங்க இது தேவாதி தேவனுடைய விலையேற பெற்ற வாக்கு தத்தங்கள் அண்ட சராசரங்களையும் ஆண்டு கொள்ளுகிற தேவனுடைய வார்த்தை பூமி முழுவதையும் தாங்குகிற தேவ வார்த்தை கர்த்தருடைய சிருஷ்டிப்பை அனைத்தையும் தாங்குகிற தேவ வார்த்தை வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் ஒளிந்து போகாத தேவனுடைய வார்த்தை பாருங்க ஏசு என்ன சொல்கிறாரு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் அந்த நிச்சயத்தை கவனிங்க அந்த நிச்சயத்தை பிடிச்சிக்கோங்க அந்த நிச்சயத்தை கெட்டியாக பற்றிக்கொள்ளுங்க ஜபம் என்பது சூதாட்டம் கிடையாது ஜபம் என்பது ஏதோ பத்தோட பதினொன்னா ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு வேலை ஒர்க் ஆனால் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா ஆகாது அதையும் ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம் எத்தனையோ பண்ணுறோம் இதையும் சேர்த்து பண்ணுவோம் அப்படி கிடையாது பாருங்கள் ஜபம் என்பது நிச்சயத்தின் நிச்சயத்தன்மையுடையது கேட்டால் கருத்தர் கொடுப்பார் அவ்வளோதான் புரியுதா ரே அந்த ஒரு சிம்பிள் ஃபெய்த்துக்குள்ளே அந்த அந்த ஒரு எளிமையான ஒரு விசுவாசத்துக்குள்ளே வரணும் ஒரு 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 பச்சை பிள்ளையை போல் பாருங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட நீங்கள் போய் தாப்பணும் ஏ இப்படி தான்டா இதுதான்டா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பிள்ளை அதை அப்படியே நம்பும் அப்படியே நம்பி அப்படியே கேட்க ஏன்னா அப்பா சொல்லிட்டார் புரியுதா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நம்மளும் இருக்கணும் நம்முடைய தாப்பன் சொல்லியிருக்கிற கேளு கொடுப்பேன்றுகிறார் அவ்வளோதான் அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் கேட்டால் கருத்தை கொடுப்பேன்ட்டார் முடிஞ்சு ரே அதுக்கு மேலே அங்கே பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது ஏ நன்மையான ஈவுகளை கருத்தர் வந்து என்றைக்குமே தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கவனிங்க இயேசு இந்த பூமியை விட்டு பரல பரலோகத்துக்கு எடுத்து பூ கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்பாக தன்னுடைய சீஷர்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஆழமான துக்கத்துக்குள்ளே போகிறாங்க ஏன்னா இயேசு மாதிரி இயேசு மாதிரி ஒரு ஆள் கூட இருந்துட்டு பர அவ விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அது மூன்று வருஷம் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையின் காரியங்களெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க இயேசுவின் பின்னாடி அவள் பாருங்கள் இயேசு ஒரு சில காரியங்களை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறார் அவங்க வந்து அந்த நான் சரீரத்தில் அவங்க கூட இல்லை அப்படின்றத நிவர்த்தி செய்கிற விதத்தில் அவங்களுக்கு வந்து பல காரியங்களை கொடுக்குறார் ஒன்று பரிசு தாவியானவரை கொடுக்குறார் பரிசு தாவியானவரை ஈவாக தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு தன்னை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு கொடுக்குறார் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா பாருங்கள் பரிசுத்தாவியானவர் ஏசி எதெல்லாம் செய்கிறாரோ அதை பரிசுத்தாவியானவர் செய்வார் ரைட் 
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இயேசுடைய நாமத்தை கொடுக்கிறார் இயேசுடைய நாமம் பாருங்கள் இயேசு என்னெல்லாம் செய்தாரோ அது அனைத்தையும் இயேசு செய் இயேசுடைய நாமம் செய்யும் ரைட் இயேசு இந்த பூமியில் இருந்து என்னெல்லாம் செய்தாரோ அதை அனைத்தையும் இயேசுடைய நாமம் செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு ஒரு இரத்த உடன்படிக்கையை கொடுக்கிறார் ரைட் இயேசுடைய அந்த மாசற்ற குற்றமற்ற இரத்தத்தின் அடிப்படையில் உண்டான ஒரு உடன்படிக்கையை கொடுக்கிறார் விலையேறப்பட்ட வாக்கு தத்துங்களை கொடுக்கிறார் ஜபத்தின் வாக்கு தத்துங்களை கொடுக்கிறார் இதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் பாருங்கள் இயேசு பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இயேசுக்கு இயேசு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட வந்தாங்க கேட்டாங்க இயேசு அற்புதம் செய்தார் ரைட் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இயேசு பரத்துக்கு எடுத்துக்கு போ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இயேசுடைய அந்த மீட்பின் கிரியைகள் உண்டானதுக்கு அப்புறம் அது இன்னும் அதிக நிச்சயமாக இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த இயேசுடைய ரத்தத்திலான அந்த உடன்படிக்கை உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அது வந்து இப்போ அமலுக்கு வந்துருக்குது இப்போ இந்த புதிய உடன்படிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வசனங்கள்லாம் இன்னும் அதிக நிச்சயம் இன்னும் அதிக நிச்சயம் இயேசு மீட்பை உண்டு பண்ணி அவர் பரலோகத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த வார்த்தையில் இன்னும் அதிக நிச்சயம் உள்ளவைகளாக இருக்கிறது புரியுதா கம்மியாகலை இதோட பலன் கம்மியாகலை இதோடைய உண்மை கம்மியாகலை இன்னும் அதிக உண்மையாக இருக்கிறது இன்னும் அதிக பலன் வாய்ந்தவைகளாக இருக்கிறது புரியுதா ரே சரி ஒன்பதாவது வசனத்தை தொடர்ந்து வாசிப்போம் உங்களில் எந்த மனுஷனாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானா ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அதிக நிச்சயம் அல்லவா பாருங்க இயேசுடைய அந்த வார்த்தைகளை கவனிங்க அதிக நிச்சயம் மோர் மச் மோர் அதிக நிச்சயம் அந்த வார்த்தைகளை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் திரும்ப திரும்ப எடுத்து வாசி வாசிங்க யோசிங்க ரைட் உங்கள் உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள இதெல்லாம் விதைங்க ரைட் ஆலலூய கவனிங்க இதில் என்ன சொல்கிறார் இயேசு வேண்டி கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அப்படின்னு குறிப்பாக சொல்கிறார் இல்லையா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கேட்கிறவன் பெற்றுக்கொள்வான் கேட்டால் 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 கேட்கிறவனுக்கு வேண்டி கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ரே அப்போ பாருங்கள் இயேசு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் ரே ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும் ஏன்னா இயேசு சொல்கிறாரு கேட்டால் தான் கொடுக்கப்படும் ரைட் யாக்கோபில் இப்படியே சொல்ல சொல்லியிருக்குது பாருங்க நீ கேட்கல அதனால உனக்கு கிடைக்கல ரே ஏன்றதெல்லாம் நம்ம தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் ஒன்று பார்த்தோம் இயேசுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது இயேசுடைய போதனையாக இருக்கிறது இன்னொன்று பார்த்தோம் போன வாரம் கர்த்தர் நாம் அவருடைய ஆசிர்வாதங்களை நன்மைகளை விரும்பி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை நாம் போன வாரம் தியானித்தோம் இல்லையா கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதங்கள் தானாக நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே ஏதோ பழுத்த பழம் மாதிரி என்ன உழுகிறது கிடையாது கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போய் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதங்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொண்டு அவைகளை விரும்பி அவைகளை ஆசைப்பட்டு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூஸ் பண்ணணும் புரியுதா சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணி எனக்கு இது வேணும் இதை நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ளும் போது கர்த்தர் அந்த நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வருகிறார் என்பதை பார்த்தோம் ரை ஜபம் என்ப ஜபிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காரியத்தை விரும்பி இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தெரிந்து கொண்டு கர்த்தாவை இந்த காரியம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா அதுதான் ஜபம் இல்லையா நம்முடைய ஆசைகளை நாம் தெரிந்து கொண்ட ஆசைகளை வெ வெளிப்படுத்துகிறது தான் ஜபம் இல்லையா கவனிங்க இன்னும் ஒரு கா ஒரு காரியங்கள் இருக்குது அதை ஒரு சில காரியங்களை இன்றைக்கி கவனிக்க போகிறோம் மத்தையு ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு போகலாம் மத்தையு ஒன்பதாவது அதிகாரம் எங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கண்ணு தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க ரைட் அந்த கண்ணு தெரியாதவங்க பார்த்திங்கன்னா இயேசுவை தேடி போகிறாங்க ரைட் இயேசுவை தேடி போய் பார்வை வேணும்னு கேட்குறாங்க ரைட் இயேசு அவங்கள்ட்ட பேசின ஒரு சில வார்த்தைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரே மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போது 
அந்த க அந்த வசனம் உங்களை கொஞ்சம் கவனிப்போம் ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கிறது ரே ஏன்னா பாருங்க இவங்க கண்ணு தெரியாதவங்கன்றதுனால ஏசு அப்படியே சரி வச்சோ கண்ணு தெரியாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வையை உடனே அவராக போய் கொடுக்கல ரே நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் இயேசுடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்வையற்றவர்கள் அவரை தேடி வருவாங்க இந்த சாவரன் மூவுன்றது வந்து எல்லா நேரங்களையும் நடக்காது ரைட் கர்த்தருடைய கர்த்தரிடத்தில் போய் பெற்றுக்கொள்கிற வழிமுறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் விரும்பி நாம் தெரிந்து கொண்டு நம்ம வந்து விசுவாசத்தோடு கர்த்தர்கிட்ட போகும்போது கர்த்தர் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வார் இதுதான் கர்த்தருடைய வழிமுறையாக இருக்கிறது தேவ ராஜ்யத்தின் பிரமாணமாக இருக்கிறது புரியுதா ரே சரி வாசிப்போம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலிருந்து ஏசு அவ்விடம் விட்டு போகையில் இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று தாவிதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி ஐயோ இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டிங்களே என் பிள்ளைகளா இந்தாங்க உங்களுக்கு நான் பார்வையை நான் கொடுத்துட்றேன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவர் உடனே கேட்கல பார் சொல்லலை பாருங்க ரைட் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏசிட்டு வரும்போது ரோட்டிலலாம் கேட்டுக்கிட்டு வராங்க எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்றாங்க ரே அப்போது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க ஏசு அவங்கள்ட்ட கேட்ட கேள்வியை கவனிங்க ரைட் அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது கொஞ்சம் அதனால் ஆழமாக பார்க்கணும் ஏசு அவர்களை நோக்கி இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் பாருங்க நம்முடைய பங்கு இதில் எவ்வளோ இருக்குதுன்றத கவனிங்க இவங்க குருடர்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஏசுவும் அவங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனா இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று விரும்புறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி போகிற போக்கில் எந்த கண்ணை வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இல்லை பாருங்க ரே அப்படி நடக்கலை எப்படி அற்புதம் நடக்கிறது ஏசு கேட்குறாரு நீ நம்புறியா நான் இதை உனக்கு செய்ய முடியும்னு அப்போ பாருங்கள் நம்முடைய விசுவாசம் இதில் பங்கு வகிக்கிறது என்பதை கவனியுங்கள் ரே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இது ரொம்ப உண்மையான ஒரு காரியம் கர்த்தர் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வல்லமையின்படி கிரியை செய்கிறது கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்முடைய விருப்பம் நம்முடைய ஆசைகள் நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் நம்முடைய விசுவாசம் இதன் அடிப்படையில் தான் கிரியை செய்கிறார் இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதங்களை நல்லா உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் புரியுதா ரே சரி அப்போ கவனிங்க விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்றார்கள் அப்பொழுது அவருடைய கண்களை அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார் கவனிங்க அற்புதமான வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நீங்கள் நல்லா பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டா தான் பாருங்க ஆசிர்வாதங்களை நல்லா அனுபவிக்க முடியும் ரைட் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி என் வல்லமையின்படின்னு சொல்லலை உங்கள் விசுவாசத்தின்படி அப்போ பாருங்கள் கர்த்தர் நம்முடைய பங்குக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள் இதெல்லாம் கர்த்தர் தானாக செய்கிறதா இருந்தால் இந்த இந்த வார்த்தைக்கு அவசியம் கிடையாது அவங்க அவர் பின்னாடி தாவிதின் குமாரனே எங்கள் மேல் இறங்கும் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் பேசாமல் ஐயோ பிள்ளைக்கு கண் இல்லை கண்ணை கொடுப்போம்ட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பார் இல்லையா ரே ஆனால் அப்படி செயலை அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க அவங்க வந்து பாருங்கள் எனக்கு கண் பார்க்கணும் நான் பார்வை அடையணும் அப்படின்னு விரும்புனாங்க அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இயேசுவிடத்தில் வர்றாங்க வந்தவங்க விசுவாசத்தோடு வர்றாங்க புரியுதா அநேக கண் பார்வையற்றவர்கள் பார்வை அடையணும்னு கேட்குறது கிடையாது இல்லையா ரே சரி இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் பர்த்திமேவின் உதாரணத்தை பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டீட்டெயில்ஸ்
மார்க் பத்துக்கு போங்க மார்க் பத்துக்கு போயிட்டு நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் பின்பு அவர்கள் எரிக்கோவுக்கு வந்தார்கள் அவர் அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிக்கோவை விட்டு புறப்படுகிற போது திமேயுவின் மகனாகிய பர்த்திமேயும் என்கிற ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் நசரேனாகி இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் அப்போ பாருங்கள் அவனுக்கு நிறைய அறிவு இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா இயேசுவை கரெக்டாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறான் தாவிதின் குமாரன் மெசியா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்னை குணமாக்க வல்லவர் என்பதை அறிந்து அந்த பேரை தெளிவாக யூஸ் பண்ணி கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டு இரக்கம் கேட்குறான் உடன்படிக்கையின் இரக்கத்தை நாடுகிறான் ரே இது வந்து அற்புதமான ஒரு காரியம் ஏ சரி அதுக்கு தொடர்ந்து வாசிப்போம் அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள் ரே ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க பாருங்க இருக்குங்க சூப்பர் பரிசுத்தவான்கள் கருத்தரை காட்டிலும் பரிசுத்துவாங்க ஏய் சத்தம் போடக்கூடாது அமைதி காக்க வேண்டும் இவ்வளவு சத்தமாக போடுறது ஆனால் பாருங்கள் எனக்கு அவனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனும் தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான் அவன் பாருங்கள் உறுதியாக இருக்கிறான் எனக்கு நாம் பார்க்கணும் எனக்கு கண் தெரியணும் அப்படின்றதுல விட்டாப்பிட்டியாக இருக்கிறான் ஏ வாஞ்சிக்கிறான் ஆசைப்பட்றான் நாம் பார்க்கணும் எனக்கு பார்வையை கொடுக்கக்கூடியவர் வந்திருக்கிறாரு இவன் சொல்கிறதான் கேட்டுட்டு நான் அமைதியாக இருந்தேன்னா போச்சு அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு இன்னும் அதிகமாக கூப்பிட்றான் பாருங்கள் சன்னும் சத்தமாக கூப்பிட்றான் ஏசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் ஏசு நின்றார் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட உறுதி இயேசுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் ஜபத்தில் உறுதி இருக்கணும் கவனிங்க இதில் நம்முடைய பங்கை கவனிங்க ஆசை முத எனக்கு பார்வை பார்க்கணும்னு நான் கண் என் என் கண் எனக்கு தெரியணும் எனக்கு பார்வை திரும்ப வரணும் அப்படின்றது அவன் விரும்புனான் ரெண்டாவது அது அது எனக்கு இயேசு கிட்ட கிடைக்கும்னு விசுவாசிச்சுட்டு இயேசுட்ட வர்றான் எதிர்ப்பு இருந்தாலுமே அதையும் மீறி இன்னும் உறுதியாக நிற்கிறான் இவன் வந்து ஒரு வேலை கிடைச்சா கிடைக்கும் ஏதோ சும்மா ஏதோ சத்தம் போட்டு பார்ப்போம் இயேசுவே தாவிதன் குமாரனே இறங்கும் அப்படின்லாம் கேட்கலை ரே வாஞ்சிக்கிறான் ஆசைப்படுகிறான் உறுதியாக இருக்கிறான் பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதுல வைராக்கியமாக இருக்கிறான் ரே இதெல்லாம் அவன் அற்புதம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முக்கியமான காரணங்களாக இருந்தது தான் சும்மா அந்த கருத்தரை அப்படி தூக்கி கொடுக்கல பாருங்கள் அதை கவனிங்க இதெல்லாம் கவனிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு கருத்தராய பார்த்து ஏதாவது செய்வார் பிரதர் கருத்தராய ஏதாவது கொடுப்பார் கருத்தருக்கு சித்தமான நடக்கும் பிரதர் அதுக்கு சோம்பேறி கிறிஸ்தவம் பாருங்கள் அது ஏ கருத்தராக பார்த்து அவரா பார்த்து ஏதாவது செய்வார் அவருக்கு சித்தமான எல்லாம் நடக்கும் பிரதர் நடக்கும் நடக்கும் ரே சோம்பேறி கிறிஸ்தவம் அது கர்த்தர் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்துவத்தை பொதிக்கவே கிடையாது கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பங்கை கொடுத்துருக்கிறார் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் அவருடைய பங்கு இருக்குது நம்முடைய பங்கு இருக்குது நம்முடைய பங்கை நம்ம கரெக்டாக செய்யும் போது தான் அவருடைய பங்கை அவர் செய்வார் புரியுதா ரே சரி கவனிங்க தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் அவன் இவங்களுக்கெல்லாம் அடங்குற ஆள் கிடையாது பேர் இன்னும் அதிகமாக கூப்பிட்டான் என்று வேதம் போதிக்கிறது ஏசு அதை அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு ரே அவன் கேட்டதை பார்த்துட்டு டக்குன்னு நிற்கிறார் ம் ஏ நிற்கிறார் பாருங்க நின்றுட்டு கூப்பிடவன அப்படின்றார் அவனை அழைத்து வர சொன்னார் அவர்கள் அந்த குருடன் அழைத்து திடன்கோல் எழுந்துரு அது வரைக்கும் திட்டிகிட்டு இருந்தவங்க இப்போ ஏசு கூப்பிட்ட உடனே ம ஸ்டியூனை மாற்றிட்டாங்க திடன்கோல் எழுந்துரு உனை அழைக்கிறார் என்றார்கள் உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்து விட்டு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து உண்மையிலே கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுப்பாங்க அந்த வஸ்திரத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் கூறுட இவன் வந்து அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பார்வையற்றவன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் கிடையாது ரேட் காசு பறிக்கிறதுக்காக ஏமாற்று வேலை பார்க்குறவன் கிடையாது உண்மையிலேயே இவன் வந்து பார்வையற்றவன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் 
இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் இது நமக்கு தேவை கிடையாது இயேசு கூப்பிட்டாரு நம்ம கா பார்வையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்ற உறுதியோடு அந்த மேலாடையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இயேசு இடத்தில் வந்தான் ரே அவனுக்கு அவ்வளோ நிச்சயம் பாருங்க நிச்சயமாகவே நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்ற உறுதியோடு இயேசு இடத்தில் வந்தான் ஏச அவனை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என் என்று இருக்கிறாய் என்றார் இந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா பாருங்க பார்வையற்றவன் வந்திருக்கிறான் பார்வையை கொடுக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு இப்படிலாம் கேட்கணும் ம் ஆனால் பாருங்கள் பார்வையற்றோர் எல்லாருமே எனக்கு பார்வை வேணும்னு கேட்குறது கிடையாது நிறைய பேர் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும்னு கேட்பாங்க இல்லை ஒரு சிலர் எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னு கேட்பாங்க இல்லை நல்ல துணிமணி கொடுங்க இல்லை இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு கொடுங்க இல்லை ஏதாவது இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்க என் பொழப்புக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி கொடுங்க அப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா ஆனால் இவன் அப்படி கிடையாது இவன் வந்து நேராக பெஸ்ட்டுக்கு போயிடுறான் ரே அவன் என்ன கேட்குறான் அந்த குருடன் ஆண்டவரே நான் பார்வையடைய வேண்டும் பார்வையடைய வேண்டும் பாருங்க சாப்பாடு கேட்டிருந்தா சாப்பாடு கொடுத்துருப்பார் வேலை கேட்டிருந்தா வேலை கொடுத்துருப்பார் துணிமணி கேட்டிருந்தா துணிமணி கொடுத்துருப்பார் இல்லை அவன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இருக்க ஒரு வீடு கேட்டிருந்தா வீடு கொடுத்துருப்பார் கருத்தர் ரே ஆனால் அவன் எனக்கு பார்வை வேண்டும் என்று கேட்டான் இதை கவனிங்க ஏன்னா கர்த்தர் அவருடைய இஷ்டத்தின்படி ஏதோ ஒன்று தூக்கி கொடுக்கல அவன் எதை விரும்பினானோ அவன் எதை தெரிந்து கொண்டானோ அவன் எதற்காக விசுவாசித்தானோ அதன்படி தான் அவனுக்கு பதில் கொடுத்தார் என்பதை கவனியுங்கள் ஏசு அவருடைய இஷ்டத்தின்படி வாப்பா இந்த கண்ணை வச்சுக்க போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பல நீ என்ன விரும்புகிற அப்படின்னு கேட்குறாரு அவன் கேட்குறான் எனக்கு பார்வை வேண்டும் பாருங்கள் அந்த குருடன் பர்த்திமேயு பார்வையை விரும்பினான் பார்வையை தெரிந்து கொண்டான் பார்வையை இயேசு கொடுப்பார் என்று விசுவாசித்தான் அவனுடைய ஆசையின்படி அவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின்படி அவனுடைய விசுவாசத்தின்படி இயேசு அவனுக்கு பார்வையை கொடுத்தார் இயேசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்தது என்றார் கவனிங்க மறுபடியும் இயேசு என் வல்லமை உன்னை ரச்சித்ததுன்னு சொல்லலை அஃப்கோர்ஸ் இயேசுடைய வல்லமை தான் அவனுக்கு பார்வை கொடுத்தது இல்லையா ஆனால் அந்த வல்லமை அவன் வாழ்க்கைக்குள்ளே எப்படி நுழைந்தது அவன் விசுவாசத்தின்படி நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது ஜபம் என்பது நம்முடைய ஆசைகளை வெளிப்படுத்து வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் ஜபிக்கும் போது நம்ம என்ன கேட்குறோம் நம்ம எதை விரும்புகிறோமோ அதை கேட்குறோம் இல்லையா ஜபத்தில் நம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் ஜபத்தில் நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதை வெளிப்படுத்துகிறோம் கர்த்தர் நம்முடைய ஆசையின்படி நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின்படி நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்வார் அதனால் தான் ஜபிப்பது முக்கியம் கேட்கறது முக்கியம் புரியுதா ரே சரி அடுத்த வாரம் இது கா இந்த காரியங்களை குறித்து இன்னும் தொடர்ந்து தியானிக்கலாம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்